Hi guys, welcome back to my channel. So today I'm very excited because ang gagawin natin yun, as you can see from the title, I'm gonna do a full face, full color products. Yan, as you can see, na um napuno ko itong bag na to, but uh, yeah, I got it from Lazada too. Because I'm not sure if I've seen a review before of Focal Lure that I bought from Lazada in the Philippines. And then, I'm intrigued because I have to buy it here in Lazada, Singapore. So when I check, there is also. So, I ordered a order of full face except for blush on. So, that's it. Yes. Sa Lazada, maraming seller ng Focal Lure. So, ang ginawa ko, um, three different sellers yung pinagbilhan ko ng each, not each item. Pero, basta kung ano yung pinaka lowest price na nagbebenta yun yung, yun yung binibili ko. Siyempre, di ba? So, why not? Kung merong mas mura di dun tayo. So, ayan. So, tatlong shops ang pinagbilhan ko. I'm gonna put all the links below. And I'm gonna put the prices here dito sa... Um, baba. Kasi, para hindi ko na i-check sa phone ko. But, let's begin! Okay, so let's begin with the primer. In fairness, level up ang lola nyo. May primer na. Okay, ayoko masira yung kuko ko. As you can see, I just put on my Dashing Diva na ano. Okay, madali naman pala tanggalin. Na press on nails and I'm loving it. Okay, so first, tignan natin itong primer. Um... Yung mga usually sinasabi nga sa mga review na nakita ko na ang packaging nila is very simple lang talaga. Very sleek, all black, and straightforward na. Ayan, this is for the face. So, kailangan mo lang basahin ko na sa likod. So, this contains 25 grams or 0.88 ounces. Ayan siya. That's the packaging. Plastic lang. I don't think meron tong shade. Yeah. So, it comes in a pump bottle. Yeah, para, there you go. Kung nakikita nyo, clear consistency siya. Or clear yung color niya. Tapos, wait. Pinan ko kung may silicone. Yes! Second ingredient niya is cyclopentacil. Ay, hindi. <laughs> hindi ko alam kung dito yung silicone, pero it feels silicone-y. And ang lambot niya sa parang biglang ang dulas-dulas ng mukha mo. Hmm. Or parang biglang ang smooth ng mukha mo. Hindi natin. In fairness naman, na-blur out naman yun yung mga pores ko. Especially dito, kasi dito naman talaga usually na talagang very, very visible yung mga pores. And, yeah. Okay, so I hope that will be enough. So let's move sa foundation. Foundation, ang kinuha kong shade is natural. Bakit iba-iba yung packaging? I mean, yung isa ang packaging niya, alam niyo yung merong perforation na madaling ini ano. But ito hindi. <coughs> Anyways, um yung parang pinagbilhan ko ng is it the primer I think na merong promo ng buy one get one free um gift. And yung free gift ay isang maliit na beauty blender or sponge. I have no faith in this <laughs> sponge kasi nakatry na ako gumamit ng mga ganto-ganto and I think hindi siya maganda pero binasa ko na rin just to be ano natry din natin yan pero naka-prepare na rin or naka-ready na rin yung aking um, ano nga ito to real techniques okay so yan kinuha kong shade is natural hopefully tama yung shades or shade sa akin <clears throat> okay packaging is like this so Parang almost, ito pinahaba, ito mo, maliit, or pandak. Ang pangalan niya is Focalure Skin Evolution Fluid Foundation. And meron siyang SPF 15. So, today I'm gonna use din pala yung mga Unclutes brushes. So, should we use brush? <laughs> Parang feeling ko hindi to enough kasi nga hindi siya ganun ka-dense. So, no, we'll pass. We'll just use the sponge. Whoop. 
cool. I think the color is nice. It's perfect. And measure thick yung consistency niya. Hindi siya ganun ka liquidy. Let's see. Ay, mabango siya. Mabango. Ay, parang ang orange tignan sa akin. Ay, parang madark. Okay. Ay, I forgot. Okay, sa kabila ko nalang gamitin yung kulay pink na sponge. <laughs> Minsan, mas okay pa yung white. Medyo mas maputi sa'yo yung foundation kasi may, possible, may possibility na mag-oxidize at mag-adapt sa skin color mo. Pag, pero pag dark na yung nakuha mo, parang mahirap solusyonan. Well, I think parang carry boom lang, no? Um... One layer, parang nasa ano na siya, light coverage. Feeling ko, kaya tong, I don't think medium, pero feeling ko buildable siya. So, try muna natin sa kamilang side. <laughs> Ang liit, bago ko matapos dito. Parang perfect lang to pang ano, concealer yata. Pero hindi siya ganun kasama ah. Hindi siya masakit. Kasi may mga natry na akong ganito yung mga Peking Beauty Blender na para kang sinusuntok sa mukha dahil sa sobrang tigas. Eto, okay naman. Parang ano nga lang, dapat pang concealer siya. Yung mga naririnig ko yung random noises in the background, that would be Zeb and Zach. So, Excuse it. <laughs> okay. So, give up ako sa maliit. Pero, carry naman. Parang na-i-blend na rin naman yan ng like how this was blended. Okay. With first layer on, feeling ko okay na, di ba? Parang, um, na-even out yan yung skin tone ko. Medyo mas disente ng tignan. Pero, Gusto ko pa ng second layer. So, let's try to put a second layer on. Nakakatakot lang. Parang feeling ko, pag nag-oxidize to, <laughs> mukha kong umpalumpa. Kasi feeling ko medyo orangey. In fairness, ang bango niya, yung amoy moisturizer siya. Not bad. Okay. Okay, so let's move on with the concealer. Because <clears throat> I'm happy now with the two layers ng foundation. Um, hindi ko pala nasabi, no? Yeah, I think it's a medium coverage. Hindi siya, hindi siya, mas, hindi mo masabi na parang natural lang, parang wala kang makeup. Kasi, you can definitely see that you have a makeup on. Or maybe that's a shade ko <laughs> na nakuha ko. Kasi, medyo parang darker siya sa akin. Pero, yeah, hindi din siya sticky. Hindi siya sticky at all. So, okay naman. Sabi is a natural soft velvet matte finish. And yeah, that's it. That's what I think it is. Soft matte. So, ngayon, lagyan na natin siya ng concealer. So, yung shade na kinuha ko is natural. Partner sila ng foundation. So, tignan natin. Baka <laughs> walang maitulong. But we'll see. Okay, so this is it's, this is how it looks like, and yung pangalan niya is Big Cover Liquid Concealer. So ganyan lang muna ng konte. Let's give it a try first. So I'm gonna blend it with a sponge again, kasi nga mas sarang ako sa sponge kasi sa brushes. In fairness, yung natural. Hindi naman niya kakulay yung foundation. Lighter siya. May naitulong ba? Sa camera, parang wala masyado eh. Pero, parang naman, parang naman, may naitulong siya. Yung meron at yung wala. Definitely, mas kita yung darker 
shadow na nandito kesa dito. Nagdag pa ako konti kasi parang kulang yan. I'll use my finger on this one. Mas makapal yung pag yung finger. <laughs> Much better, guys. <laughs> Much better. Mas maganda to, di ba? Wait, nagdagan natin yung kabila. So, marami akong lines. Marami na akong lines dyan sa under eye ko. Kaya, kadalasan talaga sa akin, mga concealer na kick-cake talaga. Alam mo yung nagsisettle sila sa fine line. So, parang pag sinabing hindi mag-cake, ganun parang hindi na ako naniniwala. Kasi sa lahat na natry kong concealer, eh, nanggagano naman talaga sa akin. Okay. So, I think much better. Ngayon, we need to set this with powder. Agad-agad. Okay. Ito yung kanilang um, loose powder. Oil-free setting powder. Okay. Sa under eye lang pala ako na-concealer. Kasi parang feeling ko, dun ko lang kailangan. <laughs> kasi kung ang very light ang color niya, tapos ilalagay ko siya sa mga pimple mark. Diba? Diba? I know that's a no-no. Dapat yung nilalagay mo sa mga pimple mark is um, yung kakulay na skin mo. So, pag light yung concealer mo, this is just to highlight. So, ilagay natin yung natitira dito. Konti sa noo. Just to highlight the center of the face. And the chin. Mukha bang mas matangos ang ilong ko? Next! So, iset na natin siya with powder. Ganito siya. Hindi ko alam kung ilang grams pala to. 7 grams. 2.4 ounces. So, oh, this one. Yung... <clears throat> May color ba to? 0-2. Yung pinili kong color. Alam ko, natatandaan ko, 0-1, 0, 0 and 0-3. Eh, so, meron pala siyang cover doon. Pahirapan sa kuko ko. So, I'm just gonna get a little bit. Hindi na ako nagbe-bake. If you watch my previous video, hindi na ako mahilig kasi mag-bake. So, Talagang diretso set na lang tayo. Okay. Okay. Next, let's proceed to kilay. Usually, ganun yung routine ko. For the kilay, I have the Focalur Auto Brows Pen. It looks like this. Okay. Isang, isa lang naman siya ngayon. Ba't kailangan? Ang laki ng karton. Ano? Pwede namang slim lang na karton. So, that's how it looks like. Ayan, just says focalure. Ayan, so triangular tip siya. Ang hirap i-focus. Pero, yeah. One gram looks like that. So, I think ito naman ang normal na ano, na haba ng mga eyebrow pencils. So, anyway, let's start. So, oh, in fairness, very light lang. May kumukulay na. Kita nyo yun? Medyo ready siya, guys. <laughs> Medyo red yung ano ko. Nakuha ko. Parang ang chaka bells. Oh! Nabitin ako dito. Hindi siya ganun katigas compared sa daiso ko. Parang walang naitutulong. Gusto ko yung matigas na schoolie, eh. Okay. Carry. Na-disperse na naman niya yung product. But the color, hindi ko masyado bet kasi reddish brown. Inibangi sa buha ko. Ewan ko. Pero, ayaw ko kasing bumili ng black na eyebrow pencil kasi parang black is too harsh. So, pagtyagaan natin yan kung anong meron tayo. 
oxygen. Okay, so I'll just do the other side. Okay, brows are done. Except for the shade, I like it. <laughs> Medyo off lang talaga yung shade niya sa akin. Mga bash, kasi oh, reddish brown. Pero I like yung formula niya, yung, yung, ano niya, yung creaminess. Grabe, sobrang creamy. And, yeah, pero yung spoolie, eh, medyo fail. Although, nagawa niya naman yung trabaho niya, pero nakukulangan ako sa tigas. Okay, next on our list, eyeshadow. So, ang binili ko ay Focalure. Marami sila magagandang eyeshadow, sa totoo lang, pero I don't really need it. Kasi yung dami ko ang eyeshadow palette na hindi ko naman nagagamit. So, I just bought the cheapest. I think this is the cheapest that is available. Nine colors eyeshadow. Yung kinuha kong shades or kinuha kong... May number ba to? Hindi ko alam kung may number siya eh. Number 05 pala. Ayan. Ayan yung mga shades niya. Wala akong ganitong color. Sabi ko, sige. Ito ang ano. Kasi kung mga mga nudes, nudes, marami na ako nun. And gusto ko na, meron din akong makulay. Pero yung ganitong colors, wala pa ako masyado. Yung mga orangey, um, mga warm, warm orange, warm red, ganun. So, it looks like Okay naman yung packaging niya, in fairness. Tapos, magnetic yung class niya. Yun. Hmm? Nice. I like it. Wala mga shade names, pero... Kiper. Okay. Hindi ko pa alam kung anong look ang magagawin ko dito, pero... Yeah, let's start. Maybe, we'll start with... Okay. Kunin ko muna tong, um parang beige color for all over my eyelid. Parang ito yung magiging base color ng lahat. Hindi siya hindi siya buttery, you know, when when you touch it. Pero hindi din man siya ganoon ka powdery. Yeah, gamit ako ng finger kasi parang feeling ko mas mas ganoon siya makukuha. Okay, next. So, syempre, gagamit tayo ng Anglut bra uh, brushes today. Um, I'm gonna go with <coughs> this shade para sa um, crease. Sana po, tama yung ginagawa. Hindi, ito na. I'm gonna change to this for the crease. Hmm. Ganyan yung pick-up niya ng color in fairness for, you know, very light lang. Mas okay sana to kung may mirror, no? Para isahan na lang, pero wala eh. So, lagyan natin sa crease. In fairness naman sa pigmentation, guys, di ba? Andyan siya. Nakadalawang ano lang ako, deep. At hindi na ako babalik, yes. Parang ang tapang naman sa camera, pero in person, parang carry bells, parang natural lang. Hindi, hindi siya natural, pero hindi siya ganun kakapal or ka-vibrant compared sa pagkakita sa camera. Anyways, next, we're gonna move on to sa darker shade, this one. I'm gonna use a smaller brush. Ito, and dito natin sa, wait, parang, um, Yeah. Sa um, baba nitong first color na nilagay natin. Hindi din siya powdery in fairness. I like the colors of this. Parang warm sunset, ganun, ang peg. Okay. And then, dun sa pinaka-inner corner, we are gonna go with the brown one. Parang brownish gray. So, ito medyo hindi siya ganun ka kakulay.
Doon lang sa outer V. And then, yung inner part, we are gonna use, gamitin natin tong color, yung parang copper na shade, and babasain natin yung brush. Wait. So, I'm gonna use the E07 flat shader brush. I'm gonna make sure na talagang nakapack on siya sa brush. Let's see. Crossing my fingers. This works. Ooh. I like it. Yes. I'm not sure if you can see it. So I'm just patting it in. Para mas dumiki siya sa balan. Okay, I'm gonna try to do a close-up. Okay. So, gagawin ko lang um, dito rin sa baba. Same shades. Nang nasa taas. Well, not, not all. So, tapusin ko lang yung kabilang mata ko and then I'll get back to you. Ito try ko din maglagay ng false eyelashes pero I'm not gonna guarantee na magagawa ko siya successfully kasi it has always been my struggle pero mas maganda sa laga sana tong eye look na to kapag ka meron kang false eyelashes pero hindi ko ma-promise. Okay guys, I'm back. I'm done with my eyes and obviously may nadagdag na yung contact lens and that's what I did. Um... Naglagay lang ako ng, wala akong gel liner from Focalure. So, medyo nag-cheat tayo ng konti. I, I used my own gel liner. And, nag-wing lang ako konti. Kasi nga, alam ko, hindi ko kakayanin yung <laughs> um, false eyelashes. And, mang, nang, manghihinayang talaga ako ng sobra. Kapag pinush ko, tapos masisira lang yung makeup ko. So, I just um, packed on my, uh, ano, Fashion 21 na uh, mascara. Yun din pala, wala ako. Anyway, let's proceed to the next one. Where's my ano? Okay, so we're down to the last two products. Um, meron akong highlighter and lipstick. So, wala akong blush on. Isa pa yun kasi I was thinking para makatipid ng konti. Um, just use the lipstick. So, it, it try ko muna siya sa labi ko and then we'll see kung care siya sa yung shade na nakuha ko for the lips. I got Fuzzy Wuzzy number 8. Ayan, kasi ang ano ko ang goal ko is below $30 lang yung gasusin ko sa everything na bibilin ko and this was 29 point something anyway oh ganito pala siya para siyang chubby stick nakalimutan ko na kasi yun I like the color yes where's my mirror um it's uh 1 ounce 3 grams In fairness, sa application, nakita niyo naman hindi nagtatag yung lips ko. It's very creamy. Although, meron akong dry patches. Medyo halata. <laughs> hindi na ako nag-exfoliate ng lips. Hindi rin ako nag-lip balm. Kasi I, I hate using lip balms. Oh. Gusto ko yung ganito kasi parang ang daling i-apply. I mean, yung nakaganitong shape. Pero syempre hindi siya forever ganito. Pero for now, I'm loving it. Kasi yung length niya, sakto lang, maha uh, sakto lang yung haba niya. So parang, alam niyo yung minsan, yung hawak niya sa lipstick pa ganun, ba Yung iba kasing lip crayon, mahaba. Anyway, I like it. I like it. It looks, ba parang, ano, um, perfect yung shade na to. Para din dun sa eyeshadow look ko. Kasi hindi siya nagka-clash. It complements each other. So, I'm not sure kung okay ba to for cheeks. Tingnan natin. 
hindi ko alam kung paano ko rin siya i-apply. Uh, I'm scared. Baka masira yung look. Very natural looking. Oh, I like it. Ayan, I'm liking the very, very light flush that this color gives. Tapos, hindi ko pa rin, hindi ko na rin pala naipakita sa video. Inayos ko yung kilay ko. Naglagay ako ng konting concealer using the, anong brush nga yun? Wala, nasa na siya? This one. Um... E, uh, uh, E10 smudger brush. <laughs> smudger pero ginamit ko siya pang um, dito sa kilay para linisin na yung edges at magsumukha siyang highlighted and angat. And speaking of that, hindi ko pala nagawa yung, hindi ko pala siya gamitin natin ng konting highlight. Um, may malinis ako yung brush. Itong ano, yung skin or yung cream color, gamitin natin highlight for the brow bone para ano siya, highlighted. And now na may concealer siya, mas may kakapitan yung eyeshadow color. Yearn. And, the last step na lang, ang ating ano, wala pala akong contour and everything, ano. So, hindi pala siya super duper full face kasi yung eyeliner ko, iba. Wala akong contour and wala akong blush. Unless, I'm gonna try to use, pero parang hindi bagay, yung nasa eyeshadow pan. This one. I'm scared to use kasi masyadong dark. Baka masira lang yung aking makeup. So, let's not go there. Ngayon, we'll try the um, highlighter. Multi-use refill pen. So, refill lang pala to. Tapos, yung kinuha kong color ay, ay may, may nakasulat na expiration date. Hindi ko alam kung sa lahat. Ay, oo nga, ano. 2020. This is lunch lunch money. Kaya ko to pinili kasi alam ko yung color pop. May ganitong shade na ang pangalan lunch money. So sabi ko baka do. Okay. Oh, okay. <laughs> Ganito pala siya. Refill. So parang hindi ko alam na refill lang pala to. Akala ko. Akala, I was thinking ganito kalaki yung pan. Huwag kang pakakasigurado. Okay. So, 4 grams or 14 ounces. 14 ba? 1.4. Why point 14 pala? So, let's try it. With the brush. Parang wala tuloy na kukuha. But, let's see. Oh, meron. Meron brush. Very subtle. Very subtle. Huwag ako sana siya mabagsak, no? Maglulobo ito yung camera ko. We need to be fast. <laughs> Konti sa nose. Hmm, kita yun sa nose. Patungan din natin yung highlighter kanina. Para todo na to. Itodo na natin to. Very subtle lang siya guys. Or siguro sa brush. I'm not sure. Parang it's not picking up enough color. Or enough pigment. Hmm. Pero ayun. Kita ko siya. Parang tumangos konti yung nose ko. No? <laughs> Wala pang contour yan. I'm very happy with this. Oh my gosh. Can you see? I'm I'm happy with the look that I came up with. But yeah, so this is our final look for our full color full face makeup. Yes. Oh, ha. Pa. <laughs> Gina G. And then GGSS pala. Di pala Gina G. Pero yeah. So, ang aking thoughts, sinabi ko naman, di ba, yung thoughts ko while I was putting all the makeup. Pero, 
overall, I'm so happy. Especially with this palette. Grabe siya. I like this. Sobrang pigmented, as you can see. And yung wet application nito, it's so beautiful. Especially kung magka-contact lens ka at magpo-false eyelashes, talagang pack. Pang malakasan talaga yung tsura mo. With the foundation, I'm happy kasi hindi siya naging dark. I think parang tama lang yung shade sa akin. Kanina sabi ko parang ang orangey. I think it's fine. The concealer, parang hindi pa rin siya ganun ka-bright. Pero hindi ko, I really need to do more research on concealing or brightening kasi nalilito pa din ako. Pero I I tried. Pero hindi ko masasabi na palpak yung product kasi I feel like okay naman siya. Primer is fine. Yung paglagay ko kanina, sabi ko nga very smooth. Parang um, ang kinis-kinis ang mukha ko and the blur out din niya yung pores ko. Looking up close with the foundation on, feeling ko maganda yung lapat. Sige, I'm gonna try this primer dun sa aking color pop kasi baka mas maging, maganda din yung lapat ng color pop sa akin. Eyebrow pencil, I like it. I like how creamy it is. It's just the shade na medyo off, pero yeah, I like it. I'm gonna, I'm gonna use it. Siyempre, sayang eh. The lipstick, I like. Ang ganda ng shade niya. What do you think? Baka ako lang nagagandahan. Kasi, ano ba, parang nude na peach. Madalang lang ako, para, para ito pa lang yata yung peach ko na lipstick. And nagustuhan ko siya. And nagustuhan ko din siya as blush on. And lalo na pag cream blush on, di ba? Mas tumatagal siya sa, sa face. And the highlight, um, swatch nga natin. Very subtle. Hindi siya ganun ka bongga. So, siguro I'm gonna pass on the highlight. But overall, I'm so happy and I'm so satisfied with this Focalor makeup. In fairness, may laban siya. <laughs> may laban na talaga siya. As in, parang, I don't know. I'm gonna, yung is Judy Time palette ko, parang never pa ako nakaganito, nakagawa ng ganitong ka-intense na look. Although, yung is Judy Time kasi, yung BH ko, ah, hindi BH. Pixie. Pixie collaboration. Um, more on, more on, ano din kasi naman yun. Huwag natin i-compare. More on nudes. Pero, yeah, I like this, guys. So, kung gusto nyo i-try, I'm gonna put all the links below from yung Lazada shops na pinagunan ko nito. And sa Pilipinas, kung nakabili na kayo, leave your links or let put you, lagay nyo sa comment section magkano each item na mga kung alam nyo kung magkano. Kasi hindi ko ma-check yung Lazada sa phone ko. Kasi parang automatic siya na Singapore yung set. Parang same with Shopee. So, yun. I hope you enjoyed this video. Sana nakatulong. Nagkaroon ka ng idea. And yeah. Thank you guys for watching. See you again on my next video. Bye! So guys, just to give you an update. Four hours in on my um, face. Yung buong yung full face makeup natin. By the way, I changed my clothes. Lumabas kasi kami. Pero yeah, this is how it looks like on my face after almost four hours. Wala pang oiliness. Uh, hindi ako nag-blot and everything. Wala, wala tayong blotting. And yeah, I'm so happy with this. I'm so happy kasi ang mura niya, swak na swak sa budget. And pagdating sa performance, hindi naman talaga ako sinablay or hindi ako nabitin. So, I highly recommend this Focalor. Um, syempre, try at your own risk kasi some of the some of the items nakita ko is made in China. So, diba? Try at your own risk, guys. Ako naman kasi hindi ako sensitive skin and so far, wala pang ako na experience with um, mga murang makeup. But I think, I think lahat is made in China. So, but anyways, that's it, guys. I hope you enjoyed this video and I will see you on my next one. Bye!